ഗ്രീക്ക് നാട്ടിലെ സലോണിക്ക നഗരം അന്ന് നേരം പുലർന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾ കണി കണ്ടത് ചുവരായ ചുവരുകളിലെല്ലാം ചുവന്ന പോസ്റ്ററുകൾ അതിൽ വലിയൊരക്ഷരം കാണാം സെഡ് ആ ഒരു അക്ഷരത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു സെഡ് എന്ന വിശ്വ സാഹിത്യ കഥ ജീവിത സന്ദേശ കാവ്യം ഒരു ജീവിത വിലാപ കാവ്യം ഒരു വിശ്വമാനവ കാവ്യം ക്ഷരമാലുരുത്തോരംഗാക്ഷരഹീരംഗാക്ഷരഹീരംഗാക്ഷരഹീരംഗാക്ഷരഹീരംഗാക്ഷരഹീരംഗാക്ഷരഹ
യമാന് ഇത്രയും വലിയ ഒരുത്തനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പതിനായിരം തന്നാ പോരാ പിന്നെ എനിക്ക് ഇരുപതിനായിരം കിട്ടണം പതിനായിരം കൊണ്ട് കടം വീട്ടാലേ പറ്റൂ പിന്നെ എനിക്കിവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണമല്ലോ ശരി ഇരുപതിനായിരമെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം ഇന്ന് രാത്രി അവൻ്റെ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ പണിന് ആദരിക്കണം ഏയ് ആൾ പോകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴേ ആൾ പോകുന്നുണ്ടോ രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് മീറ്റിംഗ് ഭയങ്കര ജനം ഞാൻ കൂട്ടുമായിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ സമയം നടന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ നാളെ ഇരുപതിനായിരം ഇന്ന് രാത്രി മഹത്തായ രാത്രി ഇന്ന് രാത്രി ഞാങ്കോ നിന്റെ രാത്രി യമാനം ബെല്ല് കൊടുത്തു ഒരു പോലീസുകാരൻ ഓടി വന്നു അവനഞ്ഞു അവനഞ്ചു വരാൻ പറയും പോലീസുകാരൻ പോയി തന്നെ കൊണ്ടുപോകും ഞാങ്കോ യവന മനസ്സിലായോ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ പണിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ വരുത്തിയതാണ് ഇവനാണ് ബാങ്കോ ബാങ്കോ ഇവനാണ് യാങ്കോ യാങ്കോ ഇവനാണ് ബാങ്കോ പിന്നെ ഒക്കെ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഇന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എല്ലൻ ഹിസ്റ്റി ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഈ തെരുവീതിയിലോട്ട് ആകെ ഉണ്ടാവും തലയോടും തുടയിലും ചിഹ്നമായിട്ടുള്ള എല്ലൻ ഹിസ്റ്റി ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർ ഒക്കെ രണ്ടു പേരും പോയിക്കോ പക്ഷേ കുടിക്കരുത് രണ്ടുപേരും കുടിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടും ആരോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല പോയിക്കോളൂ രണ്ടുപേരും തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് കാസിക്കാമി കയറി ഓടിച്ചു പോകുന്നു മദ്യശാല കണ്ടപ്പോ യാങ്കോ വണ്ടി നിർത്തി ബാങ്കോ ഇറങ്ങി വാടാ ഇത്തിരി അടിക്കാൻ വാടാ ഏമാൻ അറിയില്ലടാ വാടാ അവന്മാരകത്തോട്ട് കഴിച്ചൊന്നും പോയി ഒരു മൂപ്പലാൻ ഇരുന്ന് ചുമയ്ക്കുന്നു ചുമച്ച് ചുമച്ച് പോയി തുപ്പുന്നു കട്ടാ ചോര മൂപ്പലേ സുഖമില്ലല്ലേ ഞാൻ അറിയോ ഭയങ്കര ചുകപ്പനായിരുന്നു ഈ മൂപ്പിന്ന് ചെറുപ്പകാലത്ത് അതുകൊണ്ട് ആ വാങ്ങിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഈ മൂപ്പലാനെയും കൂട്ടുകാരും കൂടെ അന്നത്തെ പോലീസ് അവന്മാര് കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി ദ്വീപിൽ ഇറക്കി അവിടെ ചതച്ചു അവിടെ കിടന്ന് മോങ്ങാൻ ആരെങ്കിലും കേൾക്കാനുണ്ടോ ചതച്ച് ചാക്കി കയറ്റി ഇല്ലേ മൂപ്പിന്ന് ചാക്കി കയറ്റില്ലോ മൂപ്പലാൻ തലയാട്ടുന്നു ചാക്കി കയറ്റിയെന്ന് വെറും ചാക്കല്ല പൂച്ച പറ്റി കിടക്കുന്ന ചാക്ക് അതിനകത്ത് കയറ്റി കെട്ടി വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോ പാർട്ടി വിട്ടേ പാർട്ടി വിട്ടേ എന്ന് പറയണം അപ്പൊ പോക്കും പിന്നെയും പൊക്കും പിന്നെയും പൊക്കും പിന്നെയും പൊക്കും അങ്ങനെ നൂറ് തവണ പാർട്ടി വിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെട്ടഴിക്കും പക്ഷെ ഈ മൂപ്പിലുണ്ടല്ലോ ആര് വെച്ച കളവനാമോ നൂറ്റും തവണ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചിട്ടും കമാന രക്ഷം വേണ്ടിയവനല്ല മൂപ്പിലേ സംഗതി അറിഞ്ഞോ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ആള് വലിയ ചൊകപ്പൻ സെറ്റ് രണ്ടില്ലേ ആള് പോകുന്ന അവന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഇന്ന് അവന്റെ പ്രസംഗം അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ തീരത്ത് അവൻ വന്ന പോലെ അവൻ ബോധമില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു പരിപാടിയുണ്ട് പോലീസ് യമ്മാര് ഞങ്ങളെ ഇടപാടി ധരിക്കുക യവന്മാർ രണ്ടും ഇറങ്ങിപ്പോയി മൂപ്പലാൻ പിന്നെ പോയത് സമ്മേളന ഭാരവാഹികളെ കാണാനാണ് നിങ്ങളറിഞ്ഞോ സെറ്റിനെതിരായിട്ട് ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ട് സെറ്റിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് വിമാനത്താവളത്തിൽ വമ്പിച്ച് ഞാൻ ജനക്കൂട്ടം സമ്മേളന ഭാരവാഹികൾ പൂച്ചെണ്ടുകളും പുഷ്പഹാരങ്ങളുമായി കാത്തുമുട്ടുന്നു സെറ്റിന് സ്വീകരണം കൊടുക്കാൻ കൃത്യം രണ്ടരയായപ്പോൾ വിമാനം വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടു ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം തന്നെ സെറ്റ് സെറ്റ് നോക്കൂ ജന്മത്താൽ ജനനായകൻ കർമ്മത്താൽ ജനസേവകൻ 
പൂച്ചണ്ടുകളും പുഷ്പഹാരങ്ങളുമായി ഭാരവാഹികൾ മുമ്പോട്ട് വാങ്ങിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വിമാനത്തിന്റെ ഗോവണിപ്പടിയിലൂടെ അദ്ദേഹം മെല്ലെ മെല്ലെ താഴേക്ക് വരുന്നു ഒരു തോളിൽ മഴക്കോട്ടം മറുകയിൽ വന്നു ഒരു തോളിൽ മഴക്കോട്ടും മറുകയിൽ വന്നു കൈൻ കോണിപ്പടികൾ വിട്ടണഞ്ഞ സജ്ജിനെയാറ അതിമോദം ജനതതി പലയം ചെയ്തു ഒരു തോളിൽ മഴക്കോട്ടും മറുകയിൽ സ്വീകരണം വപ്പിച്ച സ്വീകരണം ആവേശ നിർഭരമായ സ്വീകരണം സ്നേഹോഷ്മളമായ സ്വീകരണം സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം കാൽക്കറാൻ നിർത്തി ചോദിച്ചു നമ്മൾ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായോ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി ഡോക്ടർ സാറ്റ് പക്ഷെ ഒരു അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സമ്മേളനം സമ്മേളന ഹാളിന്റെ പെർമിഷൻ ക്യാൻസൽ ആക്കി പതിനൊന്നാം മണിക്കൂർ ആ പോലീസ് കമ്മീഷൻ ഇടപെട്ട ഈ ചതി ചെയ്തത് വേറെ ഹാൾ കിട്ടിയോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം നമുക്ക് കാര്യം ചെയ്യാം കമ്മീഷനോട് സംസാരിക്കാം ആ ജനക്കൂട്ടം ഒന്നടങ്കും സെറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ പോലീസ് കമ്മീഷൻ ഇല്ല പോലീസ് ചീഫിനെ വിളിച്ചു നോക്കി ഇല്ല പോലീസ് ജനറൽ വിളിച്ചു നോക്കി ഇല്ല പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വിളിച്ചു നോക്കി ഇല്ല ഹോം മിനിസ്റ്റർ വിളിച്ചു നോക്കി ആരുമില്ല എല്ലാവരും മാറിക്കളങ്ങ ഇൻചാർജ് എന്തേ ഇരിപ്പുണ്ട് സെറ്റ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് കടും കൈയാ കാണിച്ചത് എന്ത് കഷ്ടമാണിത് ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ എങ്ങനെ പെർമിഷൻ ക്യാൻസൽ ആക്കി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോകും ഒരു ഹാളിന് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കണം ഡോക്ടർ സെറ്റ് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല ഇന്നാണ് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയത് ആ ഹാൾ അൺസേഫ് ആണ് ഹോ ഹാൾ അൺസേഫ് ആണ് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം അപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ പാഞ്ഞു വരുന്നു കൊടി കിട്ടിയ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ പാഞ്ഞു വരുന്നു ദൂരെ വെച്ച് അവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു കിട്ടി 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 ഹാൾ കിട്ടി നല്ല ഹാൾ കിട്ടി ഡോക്ടർ സെറ്റ് ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കാനില്ല അങ്ങ് താമസിക്കാൻ പോകുന്ന ഹോട്ടൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൾ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയ ഹാൾ എല്ലാവരും പിന്നെ ഹോട്ടലിലെത്തി ഇതാണ് അങ്ങയുടെ മുറി എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം ഉള്ളതല്ല ഇവിടെ കിട്ടും ആരും ശല്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് മീറ്റിംഗ് മണി മൂന്നല്ലേ ആയുള്ളൂ അങ്ങേക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ സമയമുണ്ട് ഏഴരയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വന്ന് വാതിൽ തട്ടും അപ്പോൾ നാലര മണിക്കൂർ അങ്ങേക്ക് സുഖമായി റിലാക്സ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ കൃത്യസമയത്ത് നേരിട്ട് ഞങ്ങൾ വരും ഭാരവാഹികൾ പോയി സെറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് വാതിൽ അടച്ചു ഡ്രസ്സ് മാറി എന്ന സെറ്റിയിലിരുന്നു ഉള്ള സ്ഥലത്തെ പച്ചവെള്ളം കുറിച്ചു ആലോചിച്ചു എന്താ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയ സമ്മേളനം സലോണിക്ക് നടക്കുന്ന സമാധാന സമ്മേളനം എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതെല്ലാം നോട്ട് കുറിച്ചുള്ള വെച്ച് ഡയറി എടുത്ത അദ്ദേഹം ഡയറി എടുത്ത് മറിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നെ തൻ്റെ പ്രിയപത്നി അധീനയുടെ ചിത്രം അതിസുന്ദരിയായ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ചിത്രം അധീന നീ എന്നെ ഉറ്റു നോക്കുന്നു നിന്റെ ഈ കണ്ണുകൾ നിന്റെ ഈ നീലമൊഴികൾ ഈ കണ്ണുകളാണ് എന്നെ നിന്റെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചത് നിന്റെ നീലമിഴികൾ നീലസാഗരമായി കണ്ടു സാഗരമായി കണ്ടു ഓടമോടാത്ത സാഗരമായി ഓടമോടാത്ത സാഗരമായി പ്രേമാർദ്രമാം കാന്ത ശക്തിയായി പ്രകാശരശ്മികളായി നിന്റെ നീല നീൽമിഴികൾ നീലസാഗരമായി കണ്ടു ഞാൻ സാഗരമായി കണ്ടു നിന്റെ നീല നീൽമിഴികൾ അതിന നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയത് വിഷപ്സ് കോളേജ് വെച്ച അന്ന് കള യൂണിയൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ജയിച്ചു ഞാൻ യൂണിയൻ ചെയർമാനായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ആദ്യത്തെ യോഗം വമ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹാളിൽ ഉദ്ഘാടന പ്രാസംഗം വന്നു അദ്ദേഹം പ്രസംഗം തുടങ്ങി നീ എൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിരയിൽ എൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ മുമ്പിൽ എനിക്ക് അഭിമുഖമായി എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു 
വെണ്ണക്കല്ല് കടഞ്ഞെടുത്ത മാതിരിയുള്ള നിന്റെ കൈത്തണ്ട ഡെസ്കിൻ മേൽ ഊന്നി ആ കൈത്തണത്തിൽ കവിളത്തടം ചേർത്ത് നീ എന്നെ ചരിഞ്ഞു നോക്കി അങ്ങനെയിരിക്കുന്നു നിന്റെ ആ മിഴിമുനകൾ അതെ ഈ നീലമിഴികൾ എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗം തീർന്നു പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പിടഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്തതായി ഒരു കവിതയുടെ സംഗീതാവിഷ്കരണം പാടുന്നത് അധീന നീ എഴുന്നേൽക്കുന്നു അതെ അധീന നീയാണ് വമ്പിച്ച കരഘോഷമായിരുന്നല്ലോ നീ വന്ന് മൈക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം വന്നപ്പോൾ നിശ്ശബ്ദത പിൻഡ്രാപ് സൈലൻസ് നീ എന്നെ നോക്കി ഞാൻ അനുവാദം തന്നു പാടിക്കോളൂ പാടിക്കോളൂ നീ വരും വഴി പൂവിരിക്കുമൻ ജീവിതം തിശുദ്ധികൾ ജാഗലോല ഞാൻ നേടിയ ദിവ്യ ഭാഗധേയ മരീചികൾ സ്വർണ ചാമരം വീശിയാതരാൽക്കുമങ്ങേ പ്രേമപൂർവം കഴുകുമശ്രുവാൽ ആ മലർച്ചേ വടിയിടുന്ന രാജനന്ദന രാജനന്ദനാനിൻ സമാഗമ പൂജകൾക്കുള്ളതൊക്കെയും സജ്ജമാക്കി കഴിഞ്ഞു തേരുച്ചയും കാത്തിരിക്കുന്ന ജീവരും വഴി പൂവിരിക്കുമൻ ജീവിതം തിന്റെ ശുദ്ധികൾ രാഗലോല ഞാൻ നേടിയ ദിവ്യ ഭാഗധേയ മരീചികൾ ആ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു ആ കലാശാല വർഷവും കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി കള്ളാസ് കൊടുത്തിട്ട് ഹാൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ നീ ആ മരച്ചു പൊട്ടി നിൽക്കുന്നു പൂത്തൊലഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രാജമല്ലി മരച്ചു പൊട്ടി ഒരു വാസന്ത ലക്ഷ്മിയെ പോലെ വീണ്ടും കൈ കാട്ടി വിളിച്ചു ഞാൻ അടുത്തു വന്നു സെറ്റ് എന്താ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക എന്താ കാര്യം ഇതാ എൻ്റെ ആട്ടോഗ്രാഫ് സെറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സും വേണം കയ്യപ്പം വേണം എനിക്ക് ഓ എത്ര കയ്യപ്പെട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങോട്ട് തരൂ സെറ്റ് ആട്ടോഗ്രാഫ് വാങ്ങിച്ചു അഡ്രസ്സ് എഴുതി കയ്യപ്പെട്ട് കൊടുത്തു സെറ്റ് അവസാനത്തെ മണി മുഴങ്ങിയല്ലോ നമ്മുടെ കലാശാല വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ മണി മുഴങ്ങി ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ വിട്ട് പോകും പിന്നെ ഒരിക്കലും കാണൂല സെറ്റ് ഞാനൊരു കത്തയച്ചാൽ മറുപടി തരുമോ കത്തയച്ചാൽ മറുപടി തരണം അതൊരു സാമാന്യ മര്യാദയല്ലേ അത്രയൊക്കെ എനിക്കറിയാം തരുമോ നിശ്ചയമായിട്ടും എങ്കിൽ സെറ്റ് ഞാൻ പോട്ടെ പോട്ടെ ഒരു നിമിഷം ഹാ ഞങ്ങൾ വേർപ്പെട്ട വേളയിൽ ഒരു നോക്കി ഞാൻ അവളെ കണ്ടതുള്ളൂ അതും ഒരു നിഴൽ പോലെ നൊടിയിടയിൽ മൂടലിൽ അതിദൂരത്തൊരു ചഞ്ചല ചലഭം പോലെ ഒരു നിമിഷം ഹാ ഞങ്ങൾ വേർപ്പെട്ട വേളയിൽ ഒരു നോക്കി ഞാൻ അവളെ കണ്ടതുള്ളൂ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിന്റെ കത്ത് വന്നില്ല ഞാൻ പോസ്മാനോട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി പോസ്മാൻ എനിക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇതാ ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് കത്താണ് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിക്കും ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു രജിസ്റ്റേഡ് കത്ത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിന്ന് കാശ് ഉടനെ മടക്കി അയക്കണമാണ് എന്ത് ചെയ്യും അവസാനം സെറ്റ് കോളേജ് ചേർന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചേർന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചേർന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രതീക്ഷിച്ച് കത്ത് കിട്ടി സ്ഥിരപ്രതീക്ഷമായ കത്ത് കിട്ടി പ്രിയപ്പെട്ട സെറ്റ് കത്തയക്കാൻ താമസിച്ച് ക്ഷമിക്കണം കത്ത് എഴുതണോ വേണ്ടയോ എഴുതണോ വേണ്ടയോ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കത്തെഴുതുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള വികാരങ്ങളെല്ലാം ഈ കടലാസ് പകർന്നു തരാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല സെറ്റ് ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരുമോ നമുക്ക് ഒത്തിരി സംസാരിക്കാം ഒരുപാട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് വീട്ടിനടുത്തൊരു പാർക്കുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് വായിക്കാറുണ്ട് സെറ്റ് വരുമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ കാത്തിരിക്കാം വരും ദിവസം പറയണം സമയം പറയണം വരുമോ മറുപടി എഴുതി വരാം അണക്കെട്ട് പൊട്ടി ഒഴുകിയ മാതിരി ഒരു മറുപടി പക്ഷെ അന്ന് അയാൾ പോയില്ല കാരണമുണ്ട് കൊളയൂണിൻ ഇലക്ഷനിൽ അയാൾ വേറെ തോൽപ്പിച്ചു ഒരു പണച്ചാക്കിൻ്റെ മോനെ ടോമിയ തോച്ച നിമിഷം മുതൽ ടോമിയുടെ വിചാരം എൻ്റെ ആജന്മ ശത്രുവാണിവൻ ഈ സെറ്റ് എൻ്റെ വെത്ത വൈരിയാണ് എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തി എൻ്റെ ഭാവി നശിപ്പിച്ചു ഇവനെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കിട്ടട്ടെ ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യും ഇവനെ ഒന്ന് കണ്ടേ വിടൂ ഈയിടെയാണ് അറിയുന്നത് തനിക്ക് കത്തയച്ച പെണ്ണ് അധീന 
ഈ ടോമിയുടെ സഹോദരിയാണ് സെറ്റ് പോയില്ല പക്ഷെ പെണ്ണ് കാത്തിരുന്നു പാവം പെണ്ണ് കാത്തിരുന്നു സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും കാത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് വള്ളി എഴുതി പ്രിയപ്പെട്ട സെറ്റ് കഷ്ടമായി പോയല്ലോ നിങ്ങൾ വാക്ക് പാലിച്ചില്ല ഞാൻ അവിടെ കാത്തിരുന്നു സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും കാത്തിരുന്നു അപ്പോഴെന്റെ മനസ്സ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു സ്വപ്ന സങ്കേതം ഞാൻ എത്തിയിട്ടും മറ്റിത്ര താമസിക്കാൻ ഒന്നും എനിക്കു വേണ്ടിത്തത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ചുള്ളോരോർമ്മ മാത്രം മതി എന്നെ കുറിച്ചുള്ളോരോർമ്മ മാത്രം മതി സ്വപ്ന സങ്കേതം ഞാൻ എത്തിയിട്ടും സെറ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും ക്ഷണിക്കുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പരസ്യ സന്ദർശനത്തിന് അമ്മയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണമത്രേ നിങ്ങൾ വരുമോ വരുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് ഞാൻ കരുതും ഇല്ലെങ്കിൽ മേലാൻ അധികടെ കത്ത് നിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യില്ല സെറ്റ് ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു അധീന നീ അമ്മയും കൂടി എന്നെ സ്വീകരിച്ചു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ വന്നു എൻ്റെ സഹോദരൻ ടോമി ഇവനെന്തിനാണ് അവിടെ വന്നത് ടോമിയെ കാണാൻ എന്നെ കാണാനോ അല്ല എന്നെ എന്നെ കാണാൻ എന്താ എന്താ വിശേഷം ടോമി എനിക്ക് സെറ്റിനെ ഇഷ്ടമാ സെറ്റിന് എന്നെ ഇഷ്ടമാ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് സമ്മതമാണ് നീ ടോമിയുടെ സമ്മതം വേണം സമ്മതം ചോദിക്കാനാ സെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു ഓഹോ സമ്മന്താലോചന എടാ കണ്ട ചൊകപ്പന സമ്മന്താലോചിക്കാവുന്ന അവനെ കൈത്തോക്ക് സെറ്റിന്റെ നെഞ്ചത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കും സെറ്റ് കടന്നു പിടിച്ചു പിന്നൊരു ഒരു മത്പിടുത്തമായിരുന്നു അവിടെ ഒരു മത്പിടുത്തം അപ്പോഴുണ്ട് അമ്മ മക്കൾക്ക് കാപ്പിയും കൊണ്ട് വരുന്നു മക്കളെ നമ്മുടെ കയ്യിലെ പാത്രം താഴെ പറഞ്ഞു ഇതിനിടയ്ക്ക് ടോമിയ ആ കൈത്തോക്ക് സെറ്റിന്റെ കരുത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചു സെറ്റ് കൈതട്ടി കാഞ്ചു കളിച്ചു കൈത്തോക്കിൽ ചുടിരക്തം അമ്മതൻ കരൾ തുളച്ചൊഴുകി ചുടിരക്തം മകന്റെ കൈത്തോക്കിനിടയായി അമ്മ അന്തിശ്വാസം വലിച്ചു സെറ്റ് ചെയ്യില്ലായി വാദിയെ പ്രതിയാക്കുന്ന കേസ് സെറ്റ് ചെയ്യില്ലായി സെറ്റ് ജാമ്യത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അധീന അയാൾക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷി പറയാൻ തയ്യാറായി ആ കേസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച അവളാണ് മനസാക്ഷിയുടെ ശിക്ഷ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സഹോദരനകത്താകും അസത്യം പറഞ്ഞാൽ കാമുകൻ കൽത്തുറിൻ്റെ ഉള്ളിലാകും മനസാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ചവള് അവസാനം സാക്ഷി പറഞ്ഞു സെറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടു സെറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടു ടോമി ഒൻപത് വർഷത്തെ കഠിന നടുവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഒൻപത് നശിച്ച വർഷം നരകിച്ച വർഷം അതിൽ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൾ അധീന ഇപ്പൊ അനാഥയാണ് വീട്ടിൽ ആരോരുമില്ല അവളിപ്പോൾ ഒരു സന്യാസിനെ പോലെ കഴിക്കാം പഞ്ചവൃത്തികൾ അടക്കി അന്വഹം നെഞ്ചിൽ വച്ചുരുത ഭൂമയം ധനം പഞ്ചവൃത്തികൾ അടക്കി അന്വഹം നെഞ്ചിൽ വച്ചുരുത ഭൂമയം ധനം സഞ്ചയിപ്പതിനു ഞാൻ തുനിഞ്ഞു പിന്നഞ്ചു വട്ടമിഹം പൂത്തുകാരനം സഞ്ചയിപ്പതിനു ഞാൻ തുനിഞ്ഞു പിന്നഞ്ചു വട്ടമിഹം പൂത്തുകാരനം അഞ്ചു വട്ടമിഹം പൂത്തുകാരനം അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതൻസിന് പുതിയ ആശുപത്രി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു സെറ്റ്സ് ക്ലിനിക് സെറ്റിന്റെ ആശുപത്രി അയാൾ മാസ്റ്റർ ബന്ധം എടുത്തിരുന്നു പ്രണയ ഹോസ്പിറ്റൽ ആരംഭിച്ചു ദരിദ്ര രോഗികളെ സൗജന്യമായി ചികിത്സിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ദരിദ്ര രോഗികൾക്ക് സൗജന്യമായി മരുന്ന് കിട്ടുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ രോഗികളുടെ നീണ്ട നില ഡോക്ടർ മുമ്പിത ഒരു സ്ത്രീ വന്നു നിൽക്കുന്നു ആ സ്ത്രീ പരിശോധിക്കാൻ ഡോക്ടർ നടത്തിയെന്ന് അവിടെ മുഖാവരണം നീക്കിയപ്പോൾ അതെ അധീന തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അനാഥയാണ് ഡോക്ടർ സെറ്റ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ പേഷ്യൻ്റ് അല്ല ഞാൻ സന്ദേശമായിട്ട് വന്നു അങ്ങ് വായിച്ചറിയാമുള്ള നോക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സെറ്റ് കുറ്റമെല്ലാം എൻ്റെതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് 
തക്കതായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു ജയിലിൽ കിടന്ന് നരക്കിക്കുന്നു മണ്ണ് ചോക്കുന്നു വീട്ടിൽ എൻ്റെ സഹോദരി ആരോരും ഇല്ലാതെ കഴിയും അവൾക്ക് ജീവിതമില്ലാതായി തീരാൻ കാരണക്കാരൻ ഞാനാണ് ഞാൻ പശ്ചാത്തലിക്കുന്നു ഞാൻ മാപ്പരുക്കുന്നു ഡോക്ടർ സെറ്റ് ദയവായി നിങ്ങൾ ആരോരും ഇല്ലാതായി തന്ന എൻ്റെ സഹോദരിയെ അധീനയെ സ്വീകരിക്കണം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം 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 എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടോമി ചെണ്ടും ചെടികളും തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച കണ്ടാൽ പൊതിയും ചെണ്ടും ചെടികളും തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച കണ്ടാൽ കൊതിയും തലയിണകൾ സന്തുഷ്ടമായ വിവാഹം സഹോദരൻ്റെ സമ്പൂർണമായ സമ്മതത്തോടെ നടന്ന വിവാഹം ചെണ്ടും ചെടികളും തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച സഹൃദയനായ സെറ്റിന്റെ മണവറ രണ്ടും ചെടികളും തുന്നി പിടിപ്പിച്ച കണ്ടാൽ കൊതിയും വർഷത്താൽ കുതിർക്കുന്നു നീ ആകയമിടുന്നു നനയ്ക്കുന്നു നീ പരിഭവ സ്വരം മാത്രം നിറഞ്ഞൊരി പരമശൂന്യമാം രാത്രി മടുത്തു ഞാൻ രണ്ടും ചെടികളും തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ച കണ്ടാലും കൊതിയും ഡോക്ടർ സെറ്റ് രണ്ട് മക്കളുടെ അച്ഛനായി അധീന രണ്ട് മക്കളുടെ അമ്മയായി അന്ന് ആ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് കുറെ അധികം ആൾക്കാർ കയറി വരുന്നു സന്ദർശകരാണ് ഡോക്ടർ സെറ്റ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇല്ല ഇരിക്കും ഞങ്ങൾ ആ പള്ളിയുടെ ആളുകളാ ഏത് പള്ളിയാ ബാബറി മസ്ജിദോ ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രോ അല്ല നമ്മുടെ പള്ളി അതവിടെ കിടക്കുക ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നൂറ് കോടി അല്ലയോ ടാർജറ്റ് പകുതി പോലും ആയിട്ടില്ല സഹായിക്കണം ഡാറ്റ സംഭാവന തരണം ഇങ്ങോട്ട് തരൂ രസീത് നോക്ക് ഇതാ ഇരിക്കട്ടെ എൻ്റെ വക ഒരു അയ്യായിരം രാജ്മ സന്തോഷം വളരെ ഉപകാരം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ സഹകരിക്കുന്നു ഓരോരുത്തർ എന്താ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെല്ല് ഇങ്ങനെ ചൊകപ്പന ഓടിക്കും ഞങ്ങൾ ഇത് ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല ഇറങ്ങട്ടെ ഇരിക്കും ഒരു കപ്പ് ചായ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നൂറ് കോടി ചെലവഴിച്ച് നമ്മളിത് കെട്ടിപ്പോവുക അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് എന്താ പ്രയോജനം നാട്ടുകാർക്ക് ഈശ്വര വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ല ഇപ്പൊ വിശ്വാസം ഇല്ലല്ലോ ചുകപ്പ് വന്നെല്ലാം പോയല്ലോ അല്ല എന്റെ ചോദ്യം വേറെയാ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് നമ്മൾ നീലാകാശത്തിൽ നിന്ന് സൗധം കെട്ടിപ്പൊക്കിയാൽ കയറിക്കിടക്കാൻ അടവില്ലാതെ കോടിക്കണക്കിന് അടവ് കടത്തന്നെ കിടക്കണം ചതുപ്പിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് പുഴുക്കളെ പോലെ ആഹാരമില്ലാതെ വസ്ത്രമില്ലാതെ അവർക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം അവർക്ക് അടുത്ത ജന്മം എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ മറുപടി എനിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല നോക്കൂ എന്റെ എന്റെ സ്ലോകൻ ഗോഡ് ഇസ് ലവ് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു ആ സ്നേഹം ആ ദൈവം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാവങ്ങൾ സമത്തരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം പണം നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ എൻ്റെ ചെറിയ ക്ലിനിക്കിലൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിൽ അന്ധവിശ്വാസം അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ഷേത്രം വേണ്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പള്ളി വേണ്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പള്ളിയും ക്ഷേത്രവും വേണം പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന മട്ടിൽ അന്ന് രാത്രി സെറ്റ് ഭാര്യയോട് പറയുന്നു അതീന നാളെ ഞാൻ നമ്മുടെ ആശുപത്രി അടച്ചു പൂട്ടാൻ പോവാ പ്രാക്ടീസ് നടത്താൻ പോവാ എന്താ പാവങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിരക്ഷ നൽകാമെന്ന് കരുതിയാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല
ഞാൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൗജന്യം ഈ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇവിടെ പരിവർത്തനം സംഭവിക്കണം വിപ്ലവം അതിനുവേണ്ടി പാടുപെടുന്നൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനം ഒരു വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനം അധീന നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നാളെ മുതൽ ഞാൻ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനായിരിക്കും വമ്പിച്ച സമ്മേളനങ്ങളെ അഭിമുഖരിച്ച ഡോക്ടർസ് സെറ്റ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ നാട്ടുകാർ കാണുന്നു വിപ്ലവത്തിൽ സനാതന സത്യം വിശ്വമാകെ വിളംബരം ചെയ്യാൻ സൗഹൃദത്തിന്റെ നന്ദനോദ്യാനം സൗരദീപിയിൽ പോലും വിളർത്താൻ പിന്നെ അധികം താമസിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അടുത്ത ലക്ഷം വന്നപ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനം ഡോക്ടർ സെറ്റിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നടത്തി പാർലമെന്റിലേക്ക് അദ്ദേഹം വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിച്ചു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ സെറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി സെറ്റാണ് അദ്ദേഹം ജലനൃത്തൊക്കെ വമ്പിച്ച ജനക്കൂട്ടം അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് ഒരാവേശമാണ് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഡോക്ടർ സെറ്റ് ഒരു ത്രില്ലാണ് കണ്ടില്ലേ ആളുകൾ വരിവരിയായി പോകുന്നു ഇപ്പോഴും മണി ഏഴര സമ്മേളന ഭാരവാഹികൾ ചെന്ന് വാതിൽ തട്ടി ഡോക്ടർ സെറ്റ് സമയമായി അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെന്ന് വാതിൽ തുറന്നു കണ്ടവാനും ആൾ വന്നിരിക്കുന്നു വളരെ ദൂരസ്ഥ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കാണാൻ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ആളുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ വല്ലാത്ത വയ്യാത്ത അവസ്ഥ വമ്പിച്ച ജനക്കൂട്ടം പക്ഷേ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളും വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ ശത്രുക്കൾ സംഘം സംഘമായിട്ട് വരുന്നു അവർക്ക് എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ യോഗം കലക്കാനാണോ ഒരു ഉദ്ദേശം സംശയമുണ്ട് സാരമില്ല അതൊക്കെ പതിവല്ലേ പോലീസ് ഉണ്ടല്ലോ പോലീസ് ഉണ്ട് ശരി പുറപ്പെടാം പുറത്തേക്കുള്ള ആ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു ആ റോഡിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് പാല് നീങ്ങുന്ന പോലെ ആളുകൾ മാറിക്കൊടുത്തു ഡോക്ടർ സെറ്റ് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങി ജനങ്ങൾ പിന്നാലെ ചെല്ലുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പൊതിഞ്ഞ് എട്ടത്തിങ്ങി അങ്ങനെ ചെല്ലുന്നു ആ ഹാളിലേക്കുള്ള ഗേറ്റ് തുറക്കപ്പെട്ടു പൊട്ടും തന്നെയാണ് ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഉത്കണ്ഠാകുലമായ ജനക്കൂട്ടം പുറത്ത് അകത്ത് ജനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുന്നു മണി ഒൻപത് എട്ട് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രസംഗം ഇനിയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ജനങ്ങൾ അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ സെറ്റ് ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലുള്ള സൈഡ് റൂമിലുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനെ ഡോക്ടർ സെറ്റിനെ വളർത്തിവിട്ടാൽ നാളെ അദ്ദേഹം ഗ്രീസിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായി തീരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല അദ്ദേഹം ഭരണാധികാരി ആയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തത്വശാസ്ത്രത്തിനനുസരണമായ ചില സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ വരും ആ മാറ്റം സഹിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പിന്തിരിപ്പന്മാർ യാഥാസ്ഥികന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ ശാരീരികമായി നശിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടി ഇട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ജനക്കൂടുതൽ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉത്സാഹം ഡോക്ടർ സെൻറ്റർ എന്ന് വരുന്നു സുസ്മേരവതനായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു പുരികം പഠിച്ച് ക്ലാസ് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈക്കിന് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം എത്തിപ്പുഴക്ക് ഭയങ്കര ഹർഷാരവം കൈയടി ജയവിളി അദ്ദേഹം കൈ ഉയർത്തി എല്ലാം ശാന്തമായി സുഹൃത്തുക്കളെ സലോണിക്കയിലെ സമാധാന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ആദ്യമായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു സദസ്സ് എന്നൊരാൾ എഴുന്നേറ്റു അങ്ങക്ക് എന്തു പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം സദസ് ആകെ ഇളകി അറിയണം അറിയണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം പറയാം ശാന്തരായിരിക്കൂ സത്യത്തിൽ എനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്തെങ്കിലും ഗുരുതരമായി സംഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ആ ബഹളത്തിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് എനിക്കൊരു ഏറെ കിട്ടി കണ്ടില്ലേ പുരിക ആ ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ വീണുപോയി പിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ സ്നേഹപൂർവ്വമായി പരിചരണം കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ മനുഷ്യൻ ഇതിലൂടെ തപ്പുകയാണ് ശത്രുവിനിമിത്തത്തിൽ തിരിച്ചറിയാതെ അവരുടെ ബന്ധുവാർ അവരുടെ ശത്രുവാരൻ തിരിച്ചറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് നമ്മളെ ആക്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സമാധാനം മനുഷ്യരാശിക്കൊട്ടാകെ വേണ്ടതാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടതാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു സമാധാന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊരു നിസ്സാര മീറ്റിംഗ് അല്ല 
ലോകത്ത് എവിടെയുള്ള സമാധാന സൈനികർ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഉറ്റു നോക്കുന്നു അവർ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് പലതും പലതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ ഹാളിന്റെ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഉള്ള ചില്ല് ജാലകങ്ങൾ എല്ലാം തകർന്നു സദസ് ഇളകി കുറെ പേര് ഓടിച്ചെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഡാ ഡാ പട്ടികളെ ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് കയറി വാടാ ഒരു കൈ നോക്കാവടാ അരുത് 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 നിങ്ങൾ ശാന്തനായിരിക്കുമോ അവരെറിഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ആ കല്ല് തിരിച്ച് അവരുടെ തലയിൽ തന്നെ വീടുകൊള്ളും അവരെറിഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല സ്നേഹിതരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ രണ്ടാം ലോകമായുത്തിന് ശേഷം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും നന്മയുടെ നാമ്പുകൾ പൊട്ടിപ്പെടുന്നു അത് ചവിട്ടി അരയ്ക്കാൻ ഈ യുദ്ധക്കൊതിയന്മാർ അന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചാണ് നാറ്റോ സഖ്യം ഇന്നും നിലവിലുള്ള നാറ്റോ സഖ്യം അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ട്രേറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ നാറ്റോ സഖ്യം അതിനെതിരായി ഈ യുദ്ധക്കൊതിയന്മാർക്കെതിരായി നമ്മൾ വാഴ്സാ സഖ്യം സംഘടിപ്പിച്ചു നമ്മൾ സമാധാന സൈനികർ ഇതാ സലോണയ്ക്ക് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അപ്പൊ പുറത്ത് വലിയ ബഹളമായി ശത്രുക്കൾ അവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു അവരലർന്നു കൂവുന്നു പൂച്ചകരിയെന്നും തെറിപ്പാട്ട് കൊണ്ട് അഭിഷേകം സദസ് ഇളകി ചുരുക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ എത്തി സെറ്റ് വിളിച്ചു പറയുന്നു പോലീസ് കമ്മീഷർ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യോഗത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകണം ഇത് നിയമപരമായി വിളിച്ചു കൂട്ടിയ സമ്മേളനമാണ് ആ ഗൂണ്ടകളെ യോഗം കലക്കാൻ വന്നവരെ നിങ്ങൾ പിരിച്ചുവിടണം അവിടെ നാട്ടിൽ ഓടിക്കണം ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അവിടെ കൂലുമളി തൊടരുകയാണ് കാസിക്കാമി വണ്ടി ഇരുട്ട് വാക്കിന് കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നു ലാങ്കോയും വാങ്കോയും അകത്തുണ്ട് അവരുടെ സമയമായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ആ തെരുവിലൊട്ടാകെ എൽ എൻ സ്റ്റി ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ അവരെ സഹായിക്കാനുമുണ്ട് ബാങ്കോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ബാങ്കോ സമയമാകുന്നതാ നിനക്ക് ഞാൻ സിഗ്നൽ തരും ഞാൻ ഗ്ലാസ് രണ്ട് തട്ട് തട്ടും അപ്പോൾ തയ്യാറായിക്കോണം അവരെ സിഗ്നൽ കിട്ടി ബാങ്കോ ഇടിക്കട്ട കയ്യിലെടുത്തു റിവാൾവർ തപ്പി നോക്കി പുറത്തെടുത്തി ആടി ബാങ്കോ കൂടെ ചാടി വരുന്നു ഒരു ആംബുലൻസ് വണ്ടി പാഞ്ഞു വരുന്നു ആശുപത്രി വണ്ടി ജലനസ്റ്റി ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻകാർ തടഞ്ഞത് നിർത്തണാതിന്റെ ആംബുലൻസ് ഞാങ്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു ആരാ ആരാ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്തുണ്ട് ആ ചുകപ്പൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചുകപ്പൻ ഇത് കേട്ട മാതി കേൾക്കാത്ത മാതി ഒമാർ രണ്ട് ചാടി വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി അതിനകത്ത് രക്തത്തിൽ കുളിച്ച ഒരാൾ കിടന്ന് കൈകാലിട്ടടിക്കുന്നു ബാങ്കോ കാച്ചറായവനെ ഈ ചുകപ്പൻ ഡെപ്യൂട്ടിയെ കാച്ചറ ബാങ്കോ അവന്റെ പങ്ക് ബാങ്കോ അവന്റെ പങ്ക് ഇടിച്ച് ചതച്ച് ബോധം കെടുത്തി ആ മനുഷ്യൻ താക്കിടുന്ന പുറത്തേക്ക് ഒരേറ് അവര് കൂടെ ചാടി വിട്ടുപോടാതിന്റെ ആംബുലൻസ് അവർ ജീവൻ കൊണ്ടുപോടുന്നു ഗോമാർ രണ്ടും കാസിക്കാമി കയറി വിട്ടുപോകുന്നു ബാങ്കോ സംഗതി സാധിക്കണ നാളെ രാവിലെ ഇരുപതിനായിരം എനിക്ക് മാത്രം നിനക്ക് വേറെ അസോസിയേഷൻകാർ കൈ കാണിക്കുന്നു എടാ ഞാൻ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി കിടന്നത് ഇതുവരെ എവിടെ പോയി കിടന്നു മണി ഒമ്പതരയായി സെറ്റിന്റെ പ്രസംഗം തീരായി നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി കിടന്നു സെറ്റിന്റെ പ്രസംഗം തീരാറായോ ആ പ്രസംഗം തീർത്തിട്ട് വരിക ഞങ്ങള് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞില്ലേ കിട്ടി ചുകപ്പ ഡെപ്യൂട്ടി കൈ കിട്ടി ചതച്ചെടുത്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞു ഇനി അവൻ അവിടെ നിലനിൽക്കത്തില്ല നാളെ രാവിലെ ഈ ഉള്ളവൻ ഇരുപതിനായിരം എണ്ണി മേടിക്കും എടാ മണ്ട് ഗണേശ അത് വേറെ ഡെപ്യൂട്ടി സെറ്റിന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ഡെപ്യൂട്ടി പിറാവുച്ചസ് എന്നൊരുത്തൻ കഴിഞ്ഞ ആ ലഹളയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് പോയി ചാർത്തി ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് കളഞ്ഞു അപ്പൊ ആരോ വന്നു ആംബുലൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു നിങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിട്ടി അത് വേറെ ഡെപ്യൂട്ടി സെറ്റിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടില്ലേ ഹാളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം തുടരുന്നു രണ്ട് പോലീസുകാരെ തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ സെറ്റ് നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം ക്ഷമിക്കണം സ്നേഹിതന്മാര് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്റെ സോതാക്കൾ ധാരാളം പുറത്തിരിപ്പുണ്ട് ഏ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കേട്ട് നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ പ്രകോപിതരാവുന്നു അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടും എന്തും സംഭവിക്കാൻ വല്ലാത്ത സ്ഫോടനാവത്ത നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുണദോഷിക്കണ്ട ചെന്ന് അവരെ പിരിച്ചുവിടണം അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ നിങ്ങൾ സമാധാനത്തിന്റെ കാവൽപ്പടന്മാരല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ സെറ്റ് നിങ്ങളെ സുരക്
എന്താ രക്ഷപ്പെടാ ഇത് ഒളിച്ചോടാനോ ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചോടാൻ വന്നവരല്ലേ ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര പൗരന്മാരായിട്ട് വന്നു ഞങ്ങൾ അതുപോലെ തിരിച്ചു പോകും ഞങ്ങൾ ബസ് കയറ്റാനോ ബസ് കയറ്റി ചുട്ടരിക്കാനോ അത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ ഡോക്ടർ സെറ്റ് മൈ കോഫിയാണ് ഇതൊരു ഓർഡറാണ് മൈ കോഫിയാണ് ബസ് സദസ് എന്ന ഒരാൾ ഓടി വരുന്നു തുണ്ട് കള്ളാസ് ഹോട്ടൽ അത് സെറ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ത് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ഡെപ്യൂട്ടി പിറവച്ചത്തിനെ കാണാനില്ല പോലീസ് കമ്മീഷൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ പിറവച്ചത്തിനെ കാണാനില്ല അദ്ദേഹത്തെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അല്പം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഡോക്ടർ സെറ്റ് സൈറ്റ് റൂമിലേക്ക് പോയി ആ വാതിൽ അടഞ്ഞു ശരീരവും മനസ്സും ഒരുപോലെ ചൂടായിരിക്കുന്നു തലയ്ക്ക് വല്ലാത്ത പെരുപ്പ് സംസാരിക്കാൻ മേല അദ്ദേഹം ഒരു ചായ കഴിച്ചു ആ സെറ്റ് ഈ ചാഞ്ഞു കിടന്നു മേശപ്പുറത്ത് കിടന്ന് ഡയറി എടുത്തു മറിച്ചു ആ രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മറ്റൊരു ചിത്രം അധീനയുടെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു ചിത്രം അധീന ശരീരവും മനസ്സും ഒരുപോലെ ചൂടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഈ ചിത്രദർശനം പോലും നിന്റെ ഈ പടം കണ്ടിട്ട് പോലും എനിക്ക് എത്രമാത്രം ആശ്വാസം തോന്നുന്നു ഇത് ഞാനെടുത്ത പടമാണ് വികാര വിവശയെ നീ ഉറ്റു നോക്കിയപ്പോൾ ഞാനെടുത്ത ചിത്രമാണ് ഉത്കണ്ഠാവുലിയായി നീ ഉറ്റു നോക്കിയ സമയത്ത് നിന്റെ ഈ വെണ്ണക്കഴുത്തിലെ നീലഞ്ഞരമ്പുകൾ പിടഞ്ഞു നിന്നു അപ്പോൾ ഞാനെടുത്ത പടമാണിത് സെറ്റ് പടത്തിൽ നിന്ന് ചുംബിച്ചു നീലഞ്ഞരമ്പുകൾ പിടയുമ്പോൾ അധീന നീ എന്തോ ഒരു ദുഃഖപുത്രിയായിട്ടാണ് എന്റെ കിടക്കറി വന്നിട്ടുള്ളത് നിന്റെ കവിളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും കണ്ണുനർ തുറന്നിട്ടേയില്ല അധീന ശരീരവും മനസ്സും ഒരുപോലെ ചൂടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഈ ചിത്രദർശനം എത്രമാത്രം ആശ്വാസകരമായിരിക്കും നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ ഓരോ നിമിഷവും ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ അണുവും ത്രസിക്കുന്നതിനെനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അധീന രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചൂടുള്ള രാത്രികളിൽ നിന്റെ ശരീരം തണുത്തിരുന്നു തണുത്ത രാത്രികളിൽ നിന്റെ ശരീരം ചൂടുള്ളതായിരുന്നു നിന്നെ നിർമ്മിച്ചത് നിന്നെ പ്രകൃതി സൃഷ്ടിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പോലീസുകാർ വന്നു ഒരു വാതിൽ തട്ടി ഡോക്ടർ സെറ്റ് അങ്ങയുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ ഡെപ്യൂട്ടി പിറാവ് ജോസ് ആശുപത്രിയിലുണ്ട് എന്താ എന്താ എന്തു പറ്റി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് കാറ് തട്ടിതാ സുരക്ഷനായി അതേ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് സെറ്റ് നേരെ സദസ്സിന് നിൽക്കു വന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേട്ടില്ലേ പോലീസ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ആശുപത്രിയിലാണ് അത്രേ ആക്സിഡന്റ് ആണ് പോലും ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുക തൽക്കാലം പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും ഇരുളി തപ്പുന്നു അവന്റെ ബന്ധുവിനെ ഈ ശത്രു തിരിച്ചറിയാതെ ആർക്കു വേണ്ടി ഡെപ്യൂട്ടി പ്രാവശ്യ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു സാമൂഹ്യ സേവനം അർഷ്ടിക്കുന്നു അവർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അടിച്ച് ആശുപത്രിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഈ അന്ധത ഈരുട്ട് കൽപ്പാന്തകാലം വരെ നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല സൂര്യോദയത്തിന് സമയമായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഡോക്ടർ സെറ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ അവിടെ എങ്ങും സ്ഥലമില്ല ആ സ്റ്റെയർകേസൊക്കെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും മാർക്ക് കൊടുത്തു അതെ മുമ്പോട്ട് നിങ്ങപ്പോ തൊട്ട് തൊട്ട് എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഒരുത്തൻ പിന്നാലെ ചെല്ലുന്നു അവനാണ് ഹാറ്റ്സിസ് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ നടന്നു വന്ന പൊതിച്ചോറും കിട്ടി വന്ന ഡോക്ടർ സെറ്റിനെ ഒന്ന് കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ കണ്ടു പ്രസംഗം കേട്ടു ഇപ്പോൾ അവൻ ഒരു അംഗരക്ഷകനെ പോലെ അദ്ദേഹം അറിയ പിന്നാലെ ചെല്ലുകയാണ് പുറത്തേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു റോഡ് നിറച്ച് ജനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു സെറ്റിന് വേണ്ടി ഇവർ മാറിക്കൊടുത്തു ഒറ്റ കൊതിപ്പിന് ഡോക്ടർ സെറ്റ് മറുവശത്തെത്തി 
ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തി പൊടുന്ന ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വീശിത്തോ സലോണിക്കയിൽ ഇതൊരു ശല്യമാണ് ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇതാ വൃക്ഷശിഖരങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞൊടിഞ്ഞു വിഴുന്നു ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയി ഭയങ്കര ഇരുട്ട് കണ്ണിലിട്ട് കുത്തിയാൽ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ഇരുട്ട് നീലാകാശത്ത് ചന്ദ്രക്കലയുണ്ട് എന്നിട്ടും പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് പോയി പോയി ആർക്കൊന്നും കാണാൻ മേല ഈ തക്കം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി രണ്ട് തടിവാടന്മാര് രണ്ട് കാരവാടന്മാര് ഇരുമ്പലക്കായിട്ട് ഓടി വന്നു അവർ സെറ്റിന്റെ തലമണ്ടയ്ക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചു ആഞ്ഞടിച്ചു അദ്ദേഹം വീട് പോയി അവന്മാര് കടന്നു കളഞ്ഞു ലൈറ്റ് വന്നു രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്നു ഡോക്ടർ സെറ്റ് ജനങ്ങൾ തരിച്ചു നിൽക്കാണ് എന്ത് വേണം എങ്ങോട്ട് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങോട്ട് ഓടണം ഒരു വണ്ടി വരുന്നു തടഞ്ഞിർത്ത വണ്ടി തടഞ്ഞിർത്ത് ആ വന്ന വണ്ടി കാസി കാമി ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി അവൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കോട്ടാൻ കയറ്റി ആളുകൾ ചിതറി ഓടി ചിലരൊക്കെ അടിയപ്പെട്ടു പോയി അവൻ ആ വണ്ടി സെറ്റിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇതേ കയറ്റി ഇറക്കി അയ്യോ സെറ്റിനെ കൊരുത്തോണ്ടോടുന്ന വണ്ടി സെറ്റിനെ കൊരുത്ത് വലിച്ചോണ്ട് വലിച്ചൊഴിച്ചോണ്ട് പോന്നു ആ റോഡിലൊക്കെ രക്തം ഹാൻസിസ് പിന്നാലെ ഓടിച്ചെന്ന് വണ്ടിക്കകത്ത് ചാടി വീണു അപ്പോൾ ആ കുരുക്കഴിഞ്ഞു വണ്ടി പാഞ്ഞു പോകുന്നു രക്തത്ത് കുളിച്ച ശരീരം അവിടെ കിടക്കുന്നു പാഞ്ഞു പോകുന്ന വണ്ടിക്കകത്ത് ഇടയിൽ അടക്കാണ് അതിനകത്ത് ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ഹാൻസിസ് ചുണക്കൂട്ടനായ തൊഴിലാളി ബാങ്കോയെ എരിച്ച് ചതച്ച് പൊക്കി എന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ പോയി ഇറങ്ങി വന്നു പിന്നെ അവർ തമ്മിലായി തോന്നു യുദ്ധം കൊറേ നേരം പിടിച്ചു വന്നു ഹാൻസിസ് അവസാനം ആ കാലമാണ് യാഗോ ഹാൻസിസിനെ കാൽച്ചുകൊണ്ട് അവർത്തി ഏമാനം കൊടുത്ത് ഇടിക്കട്ട ഹാൻസിസിന്റെ സന്ധി ബന്ധങ്ങളിൽ ആഞ്ഞാഞ്ഞു വീഴുന്നു അവനെ ശരിപ്പെടുത്തി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിട്ട് യാഗോ പോയി ആശുപത്രി കാമ്പൗണ്ടിൽ വമ്പിച്ച ജനക്കൂട്ടം ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ആശുപത്രിക്കുള്ളിൽ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ ഡോക്ടർ സെറ്റ് ബോധം കെട്ടി കിടക്കുന്നു തല വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി കരയുന്നു ആ തെരുവീതി ശൂന്യമായി ആ സംഭവം നടന്ന തെരുവീതി ശൂന്യമായി സെറ്റ് വീണെടുത്ത് ആരും രക്തപുഷ്പങ്ങൾ അർച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് നീലാകാശത്ത് ചന്ദ്രകല പാഞ്ഞു പോയി ആങ്കോയ്ക്ക് അത്ര നിർഭാസം കടന്നു പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു സംഘം ആൾക്കാർ അവനെ തടഞ്ഞു അവര് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പാഞ്ഞു വന്നു ഒരു പോലീസ് വാൻ അവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഏമാൻ അയച്ചായിരിക്കാം പോലീസ് വാൻ ഇറങ്ങി എന്താ അവിടെ എന്താ അവിടെ ഇവൻ ഇവനാളിനെ വണ്ടിക്കറ്റ് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇവനെ വിടില്ല മാറ് നിങ്ങൾ മാറ് വരണം വണ്ടി കയറി അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിന്ന് ഏമാന്റെ മുമ്പ് നിർത്തി സല്യൂട്ട് അടിച്ച് പോലീസ് സാധനം ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോ കമ്മീഷമാനും കണ്ണിറക്കുന്നു അദ്ദേഹം കൈ നീട്ടുന്നു യാങ്കോ കൈ കൊടുക്കും കൊണ്ടുവരുക കൈ വെൽ ഡൺ വെൽ ഡൺ അസലായി നിന്റെ പ്രയോഗം അസലായി ഏമാനെ എന്റെ ഇരുപതിനായിരം നാളെ രാവിലെ എണ്ണി മേടിച്ചോണം നിങ്ങളിക്ക് ബാങ്ക് വന്നു ഞങ്ങോ ഞങ്ങോ രണ്ടുപേരും വാ നിങ്ങൾ നാളെ ഈ കേസിലെ പ്രതികളാണ് അയ്യോ ഏമാനെ പേടിക്കണ്ട തൂക്കി കൊല്ലത്തൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഏറ്റ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമായ ഒരു മനുഷ്യനല്ല നാടിളകിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചില അഭിനയങ്ങളൊക്കെ നടത്തേണ്ടി വരും ഒരു അന്വേഷണ പ്രഹസനം നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യും നാളെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അവർ ഈ സമയത്ത് സലോണിക്ക് മദ്യശാലയിലും നൃത്തശാലയിലും നാടകശാലയിലും ജനങ്ങൾ ആർക്കും ഉല്ലസിക്കുന്നു കൈയടിക്കുന്നു പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസം വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്ക് ഏതൻസിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഭയങ്കര ജനക്കൂട്ടം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കരിങ്കൊടിയിൽ താഴ്ത്തിക്കെട്ടി അച്ചങ്കടികളുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കാത്തുനിൽക്കും ഒരു ട്രെയിനിന്റെ വരവ് കാത്തുനിൽക്കുകയാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ട്രെയിൻ സലോണയ്ക്ക് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പാഞ്ഞു വരുന്ന ട്രെയിൻ അതിന്റെ പാതയ്ക്ക് ഒരുപാടും വിശാലമായ പാടങ്ങളിൽ കൃഷിക്കാർ പണി നിർത്തി വീട്ടമ്മമാർ അലമറിയിട്ടുകൊണ്ട് ഓടി വരുന്നു 
தலமுறையிட்டு மாதாக்கள் ரயில் நீடும் பாதை திருவாள் கண்ணீர் போலே கரையொழுதி கரல் பொட்டி கரைஞ்சு பைமரங்கள் அலமுறையில் தூமாதாக்கள் ரயில் நீடும் பாதை திருவாடும் ஏதன்ஸ் வண்டி ஏதன்ஸில் தீ அதன் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் பொறுத்து வலிய அட்சத்தில் எழுதிக்கணும் ஆகாசமோடு <laughs> ഭൂമിയുടെ വിശാലമായ പെരുമാറിൽ ആ കരിപ്പിടം നിവർത്തിയിട്ടിട്ട് ആകാശം തിരിയെ പോകുന്നു നേരം പുലർന്നു സൂര്യനൊതിച്ചു സെറ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ അധീന അക്കിടക്കിൽ ബോധം കെട്ടുകിടക്കുന്നു ചുറ്റും സ്ത്രീകൾ ഇരുന്ന് കരയുന്നു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അവളൊരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ സെറ്റിൻ്റെ ചിത്രം മാറോട് ചത്തുപിടിച്ച് നിരർത്ഥകമായ നോട്ടങ്ങൾ വെറുത്തിരിക്കുന്നു ആരോ വാതിൽ ബെല്ലടിച്ചു അനുവാദം ചോദിച്ചകത്തേക്ക് വന്നു അധീന ഞാൻ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു ആരാധകനാണ് അനുയായിയാണ് നിങ്ങളുടെ അസഹ്യമായ ദുഃഖഭാരത്തിൽ അനുശോചിക്കാൻ വന്നാണ് സെറ്റിൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് വരെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരാളിയായിരുന്നു ഒരു വലതുപക്ഷ പത്രപ്രവർത്തകൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജോലി രാജു കൊടുത്തു ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം കാരണം ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള കറുത്ത കൈകളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം ഇന്നലെ ഞാൻ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത പത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സന്തോഷ വർത്തമാനം അത് അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഈ കേസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രതികൾ യാങ്കോയും പാങ്കോയും കൽത്തൂറും കറയ്ക്കുള്ളിൽ ഇനി ഇവിടെ പലതും നടക്കും കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് എവിടെ സെറ്റിൻ്റെ മക്കൾ ഞാൻ അവർക്ക് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇതാ ഈ പരിദോഷം ഇവിടിരിക്കട്ടെ അവളൊന്ന് തേങ്ങിക്കരഞ്ഞു അവൻ ചെന്ന് അതിനോട് കണ്ണു തുടയ്ക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ പകച്ചു നോക്കുന്നു ഇവൻ ഏത് അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി ദിവസങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നു അധീന സെറ്റിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ നാളിൽ സെറ്റിൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ രക്തപുഷ്പങ്ങൾ ചാർത്തി തൊഴുകയോടെ നിൽക്കുന്നു വീണ്ടും വന്നു പത്രപ്രവർത്തകൻ അധീന ഒരു പുതിയ വാർത്ത പത്രം കണ്ടോ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പോലീസ് ഓഫീസർമാർ കൽത്തുറങ്കറയ്ക്കുള്ളിൽ ഇനി പലതും നടക്കാൻ പോകുന്നു ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കല്ലേ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു അയാൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സെറ്റിൻ്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഗ്രീസ് അയാൾ പടുത്തു ചേർത്തും ജനങ്ങൾ അയാളെ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം വെറും ചപ്പടാച്ചു പറഞ്ഞല്ല നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സെറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് സാക്ഷ്യം അനുവദിച്ചെന്നും രക്തപുഷ്പങ്ങൾ അർച്ചിച്ചിട്ടാണ് പോയത് ഇലക്ഷൻ കഴിയട്ടെ വിഷയമായും ഇവിടെ സെറ്റിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള ക്രീസ് പടർന്ന് ഉയർന്നു വരിക തന്നെ ചെയ്യും എവിടെ മക്കളുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് സെറ്റിൻ്റെ ജന്മദിനമല്ലേ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നൊരു പാരിതോഷം ഇരിക്കട്ടെ ഏയ് പത്രപ്രവർത്തകൻ ദയവായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം സെറ്റിൻ്റെ രക്തസാക്ഷ്യത്തിന് പേര് സമ്മാനം മേടിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം അതിന ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ളതല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ സെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ വോട്ട് ചോദിച്ചവൻ ഒമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിച്ചു അധികാരത്തിൽ വന്നു പക്ഷേ അവൻ അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ തനിമറം കാണിച്ചു അവൻ ആട്ടിൻ തൊഴിലിട്ട് ചെന്നായായിരുന്നു എൽ എൻ എസ് ജി ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അവൻ ആദ്യമായി ചെയ്ത പരിഷ്കാരം സെറ്റിൻ്റെ ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ കളിച്ച നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പോലീസ് ഓഫീസർമാരെ താൽക്കാലികമായി മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ പിരിച്ചുമുട്ടിക്കുന്നു പുതിയ കമ്മീഷൻ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ അന്തളച്ചെന്നു പോയി ജനങ്ങൾ വാവിളിച്ചെന്നു പോയി ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു കൊടും ചതി ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വഞ്ചന ഇവനെ വെറുതെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല ഇവനെ ഈ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇവനോട് നമുക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യണം ജനങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ രോഷാഗ്നി ആളിക്കത്തുന്നു അധീന ആകെ നൈരാശ്യഗർത്തത്തിലായി കണ്ണു തുടച്ചുകൊണ്ട് എന്തോ കുത്തിക്കുറിക്കുന്നു സെറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തോന്നൊക്കെ ഉള്ള എഴുതി വയ്ക്കുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി പിറവിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് അതീന എന്താണ് എഴുതുന്നത് ആത്മകഥ ഈ കടലാസ് നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് തരണം ഒരു പെറ്റീഷനാണ് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ നമുക്ക് വിശ്വാസമല്ല ആ പുതിയ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ പിരിച്ചു വിടണം നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പെറ്റീഷൻ ഒപ്പിട് ക്ഷമിക്കണം പിറവിച്ചസ് എനിക്കൊന്നിലും വിശ്വാസമില്ല ഇല്ല ഞാൻ ഒപ്പിടുന്നില്ല അങ്ങനല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിരാശപ്പെടരുത് ജനങ്ങൾ ഈ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പകവിട്ടാൻ പകരം വിട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അടുത്താ
രക്തസാക്ഷിദിന റാലി നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് തീ നിൽക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു സെറ്റിന് പകരം നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വം എന്ത് പറയും ഞാൻ ആലോചിച്ച് മറുപടി പറയാം റൗച്ചസ് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ അവൾ എഴുതിയ ഭാഗം വായിച്ചു നോക്കുന്നു രാത്രി തൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു നാളെയാണ് രക്തസാക്ഷി റാലി ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ പത്രപ്രവർത്തകൻ വന്നിരിക്കുന്നു കണ്ണുതി തുടയ്ക്കുന്നു അധീന എന്താ പാടിയത് ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോട്ടെ ഇല്ല ഇതെന്റെ സ്വകാര്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതില്ല അധീന സംഗതി അറിഞ്ഞു നാളെയല്ലേ രക്തസാക്ഷി റാലി ജനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി കാത്തുനോക്കുന്നു പക്ഷെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു പുതിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു സെറ്റിന്റെ പേരിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നവൻ സെറ്റിന്റെ രക്തസാക്ഷി തന്നെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു എന്ത് വില കൊടുത്തും ആ നിരോധനം ലംഘിച്ചു അത്രേ ആ നിരോധനം ലംഘിക്കാൻ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു നാളെ ചരിത്ര പൗത്തന്മാരിൽ ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു പടം എടുത്തോട്ടെ അവൻ ചിത്രമെടുത്തു അനുവാദം ഇല്ലാതെ അധീന ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ പുനർവിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് കേൾക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആരാധകനാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് തുറന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ കൂടി പരിഗണിക്കുമോ അവന്റെ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വായിച്ച ഭാഗം അവൾ ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുന്നു രാത്രി തൻ വസ്ത്രങ്ങൾ അധീന നിങ്ങൾ എന്റെ ചോദ്യം അവഗണിച്ചു ഞാൻ പോന്നു അവൻ പിണങ്ങി ഒരു പോക്ക് ശല്യം ഒഴിഞ്ഞല്ലോ അധീന എഴുന്നേറ്റകത്ത് പോയി മക്കൾക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു വന്ന് വാതിലടച്ചു ആ രാത്രി കഴിഞ്ഞു രക്തസാക്ഷി ദിന സുപ്രഭാതം പൊട്ടി ഇവിടെ ഇരുന്നു പൂർവതിങ്മുഖം ചുവന്നു തുടുക്കുന്നു ആ വിശാലമായ മൈതാനത്ത് വമ്പിച്ച ജനക്കൂട്ടം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ രക്തസാക്ഷി ദിന റാലി പങ്കെടുക്കാൻ അണിനിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നേതാവ് എത്തിയിട്ടില്ല അധീന അധീന ആളുകൾ അക്ഷമരായി കാത്തുനിൽക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി വരൂ അധീന ഇവിടില്ലേ അധീന അകത്തൊരു വെടിമുട്ടിയോ നിറതം കൊഴിഞ്ഞ ശബ്ദം അവരാ വാതിൽ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ച് അകത്ത് കടന്നു രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്നു അധീന മേശപ്പുറത്തിന് കത്ത് സെറ്റിന്റെ ആരാധകരായ ജനലക്ഷങ്ങളെ നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച രക്തസാക്ഷി നിന്ന റാലി പങ്കെടുക്കാൻ അധീന ഇല്ല കഴിഞ്ഞൊരു വർഷക്കാലമായി സെറ്റിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായി എന്ന് അഭിനയിച്ചുള്ളൊരുതൻ എന്നെ പിന്തുടർന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ രാത്രി അവൻ എങ്ങനെയോ എന്റെ കിടക്കയിൽ വന്നെത്തി ബലം പ്രയോഗിച്ചവൻ എന്റെ ചാരിത്രം കവർന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അവനെ വിട്ടയച്ചില്ല ഞാൻ കരുതിയിരുന്ന കത്തി അവന്റെ കരളിൽ കുത്തി ഇറക്കി അവൻ എന്റെ കിടക്കയിൽ മരിച്ചു കിടപ്പുണ്ട് അവൻ എന്റെ കിടക്കയിൽ മരിച്ചു കിടപ്പുണ്ട് നേരം പുലർന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മക്കളെ തട്ടി ഉണർത്തി അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു അവർ കൊടുത്ത ആഹാരത്തിൽ ഞാൻ വിഷം കലർത്തിയിരുന്നു എന്റെ മക്കളെ രണ്ടും അവരുടെ കിടക്കയിൽ മരിച്ചു കിടപ്പുണ്ട് വഞ്ചനയും ചതികും കൊടികുത്തു വാഴുന്ന രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പോലും സെറ്റിനോട് ചെയ്ത മഹാപരാധമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെറ്റിന്റെ വലിയ അധികാരത്തിൽ വന്നവൻ സെറ്റിന്റെ രക്തസാക്ഷി ദിന റാലി നിരോധിച്ചവൻ ആ വഞ്ചകനായ പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ നാട്ടിൽ പുറത്താക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അന്തിമാഭിവാദനങ്ങൾ രക്തസാക്ഷി ദിന റാലി ഒരു വിലാപയാത്രയായി മാറുന്നു വള്ളി സിമിത്തേരിയിൽ സെറ്റിന്റെ ശവകുടീരത്തിനും തൊട്ടടുത്ത് ഇസറ്റ് എന്ന ആകൃതിയിൽ പുതിയ മൂന്ന് ശവകുടീരങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ഇസറ്റ് ഇസറ്റ് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇസറ്റ് 